ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരാറിലാണ് വളരെ വലിയ വലിയ മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അത് ധനകാര്യ വിശ വിശകല വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കരുതൽ ധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസിയുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കരുതൽ ധനം എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരുതൽ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ധനകാര്യ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യക്തികളെയും കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഉള്ള ചെറിയൊരു അറിവാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ധനകാര്യ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം കരുതൽ ധനശേഖരം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ എന്നൊരു ചിത്രത്തെ എമർജൻസിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ അതിനൊരു കരുതൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടെയായി ചില വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടായ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എത്തിയതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും ആണ് ഇത് ബാധിക്കുക അതിന് വ്യക്തികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒരു സങ് ഒരു വലിയൊരു ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആത്യന്തികമായിട്ട് വ്യക്തിയെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റിസഷൻ ഉണ്ടായി മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ റിസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്രത്തോളം ബാധിക്കാതിരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത മൂലമാണ് എന്ന് ധാരാളമായി പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസഷൻ്റെ ഒരു വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പണം ചിലവാക്കുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് വാഹനം വാങ്ങിക്കുക നിലവിലുള്ള വാഹനം കൊടുത്തിട്ട് പുതിയത് വില കൂടിയത് വാങ്ങുക വീട് പണിയാ വീട് പണിയുക അത്യാവശ്യം ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ആർഭാടത്തോടുകൂടി വീട് പണി ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സമീപകാലത്ത് ഒന്നും റിട്ടേൺ കിട്ടാനിടയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുതിരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊരു കരുതൽ ധനമായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി നമുക്കതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രയോജനം നമ്മൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടാതിരിക്കുക ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിസഷൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി പോകാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയേക്കാം ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തൽ അല്ല നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മാ ഒരു 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 അവലോകനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് മറ്റെന്ത് കഴിവുകളാണുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ മുടക്കില്ലാതെയോ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് കഴിവുകൾ എന്താണ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു ജോലികൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിത കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഭാര്യ മക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിവാസ പ്രതിവർഷ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന
പര്യാപ്തമായി തീർന്നേക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അടുത്ത വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റിസെഷൻ ബാധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ പണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചിലവുകൾ ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലവുകൾ ചുരുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈനംദിന ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചിലവ് ദൈനംദിന ചിലവുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കാൻ നമ്മൾ വിശപ്പ് പട്ടിണി ഇടന്നിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പോഷക ഹെൽത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈനംദിനം കഴിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും രുചികരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോഷകപ്രദമായ ആഹാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് വഴിമാറി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ വില വലിയ വിലയും ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ പോഷണപ്രദപരമായിട്ട് കൂടുതൽ പോഷകപ്രദമായി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂട് മാറുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റ് ചിലവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭാഷൻ്റെ പിറകെ ഇപ്പോൾ വലിയ വില കൊടുത്ത് ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പോകുന്നതിന് അങ്ങനെയുള്ള ചിലവാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചിലവാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മറുപടി മറികടക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അനാവശ്യമായി വാഹനം വാങ്ങുന്നതും വാഹനം പുതുക്കിയെടുക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുക പഴയ ഫർണിച്ചർ മാറ്റുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഉചിതമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു നമ്മളെക്കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചികിത്സ ചിലവ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൊത്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള സം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് സമഗ്രമായ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കാകേണ്ടതുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് ചേർന്നുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുമൊന്ന് ഒരു ഒരു വിജിലൻ്റായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പൊതു മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റു പരിസരത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിദഗ്ധരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ഫോറങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആശങ്കൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത് അവരെ അതനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ കരുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കരുതൽ ധനശേഖരം പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കാം വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ധനശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സ്വയം കൂടുതൽ സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസകളോടുകൂടി നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം